Welcome to my channel. This is the Soul Farm Girl. Isishare ko po sa inyo ngayon yung feeding program para sa mga RTL chicken. Usually po, dumarating yung mga RTL hens, mga 16 weeks po yun. So, dinideliver na po nila sa atin. So, yun po yung more na i-discuss ko po sa inyo about the feeding program. So, ito po yun, yung age in weeks. Ito po yung feed consumption per day or per bird. So, grams po ito. So, yan po. Pagdating po ng mga manok po natin, so, nasa 16 weeks na po sila, Ang ipapakain po natin per bird is 65 to 75 grams. So, i-discuss po muna to sa inyo bago po sabihin po yung feeds na papakain po natin. So, pagdating po ng 17 weeks, nasa 75 to 80 grams po yung pinapakain natin per bird. So, yan. Pagdating po ng 18 weeks, 80 to 85 grams. Yung 19 weeks po, 85 to 90 grams. So, pagdating po ng 20 weeks, 90 to 95 grams. So, ito po. Pag 21 weeks na po yung mga manok natin, 95 to 100 grams yung pinapakain natin per bird. So, pagdating po ng 22, 100 to 105 grams. So, ito po. Pagdating po ng 23 weeks, 105 to 110 grams per bird. So, ito po. Ang pinapakain po natin, pagdating po ng 16 weeks hanggang 23, hanggang magkaling na po tayo is layer 1. So, ang tanong, layer 1 na po ba yung ipapakain natin para sa mga bagong dating na RDL hens? Hindi po. Depende po yan kung anong feed type or feed brand yung pinakain. Para mabawasan po yung stress ng mga manok, much better po na tanongin ninyo sa supplier ninyo kung ano po yung feeds na pinakain para sa mga RDL hens para hindi po sila masyadong ma-stress. Pag hindi nyo naman po alam kung ano po yung feeds na pinakain, much better po na bumili na lang po kayo ng grower. For sure, yun po yung pinakain sa kanila. Then, mag-gradual shifting na lang po tayo. On the first day, 80% po ng grower and then 20% po ng layer 1. So, pagdating po ng second day, 70% po yung grower and then 30% po yung layer, layer 1. So, pagdating po ng third day, 60% po yung grower and then 40% po yung layer, layer 1. So, pagdating po ng fourth day, 50% po yung grower and then 50% po yung layer 1. So, and so on. Until mag 100% na po yung layer 1 na gagamitin nyo na pong feeds para sa mga RTN heads nyo. Kailan naman po tayo gagamit ng layer 2 na feeds? Depende po sa brand ng feeds na gamit ninyo. Pero usually, pag pababa na ang egg production at malapit ng magkal, ginagamitan na ng layer 2. Sa amin kasi, layer 1 lang ang ginagamit namin hanggang sa magkal na po yun. Kasi same price lang naman. Sa ibang brand kasi, mas mura ng 20 to 40 pesos per bag ang layer 2. Sana may natutunan ko kayo. At sa mga hindi pa po na nga subscribe please subscribe and hit the notification bell. Thank you for watching. Bye!